اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اللہ کریم ہمارا سینہ کھول دے اور ہم پر سیکنڈ ایئر کی بائیولوجی کو آسان فرما تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ اب سٹارٹ کرنے لگے ہیں کلاس سیکنڈ ایئر ٹھیک اور چونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ فسٹ ہاف بچوں کا وہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی اور سیکنڈ ہاف میں پرابلمس ہی پرابلمس ہوتی ہیں تو بیٹا میں سب سے پہلے چیپٹر نمبر 24 کو آپ لوگوں کے لیے پیش کروں گا اور چیپٹر نمبر 24 سے لے کر 27 تک ہم لوگ اس سیکنڈ ہاف کو مضبوط کر لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم فرسٹ ہاف کی جانب جائیں گے ٹھیک ہے جی بچہ تو چیپٹر ہے جی چیپٹر نمبر 24 چیپٹر 24 کا نیم ہے ایولیوشن سمجھتے تو اسی گئے ہو گئے ایولیوشن سے مراد کے جتنے سائنٹسٹ ہیں بایولوجسٹ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں ویسے تو دو مکتب مکتبہ فکر ہیں ابھی اسی چیپٹر میں اب گتھیاں ساری کھلیں گی کچھ سوچتے ہیں کہ آرگینزمس جو آج جس شکل میں ہیں اسی شکل میں پہلے کریٹ کیے گئے اسی شکل میں کریٹ کیے گئے جس شکل میں آج ہیں اور کچھ سمجھتے ہیں کہ جو دنیا میں سب سے پہلا جو آرگینزم تھا وہ بیکٹیریا لائک پروکریوٹک تھا کیونکہ اسی کا اولڈسٹ فاصل ہے اور اس کے بعد نسل در نسل نسل در نسل اس کی نسلوں میں اس کی اولادوں میں تبدیلیاں آتی گئیں اور ڈفرنٹ اسپیشیز کا کا وجود ہوتا گیا ڈفرنٹ اسپیشیز مارز وجود میں آتی رہیں خیر جناب ایولوشن 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 تو اب اس چیپٹر میں ہم لوگ پڑھیں گے ایولوشن کس طرح ہوتی ہے دیکھی تو کسی نے بھی نہیں ہے لیکن کچھ ثبوت ہیں جن کی بنیاد پر جو ایولوشنسٹ جو بایولوجسٹ جو کہ ایولوشنسٹ ہیں جو ایولوشن پر اعتقاد رکھتے ہیں وہ انہوں نے کیا کیا ایویڈینسز دیکھے ہیں کہ کن ایویڈینسز کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ایولوشن ہوتی ہے ایولوشن کا مطلب لکھ لیں ڈسینٹ ود ماڈیفیکیشن ڈسینٹ کہتے ہیں اگلی نسل کا پیدا ہونا تبدیلی کے ساتھ اگلی نسل کا پیدا ہونا تبدیلیوں کے ساتھ تو ایولوشن کا لفظی مطلب کیا ہے جی ڈسینٹ ود ماڈیفیکیشن اب آپ کی کتاب میں شروع میں انٹروڈکشن دیا گیا ہے پڑھنا ہم پر لازم ہے کیونکہ ہم نے چھوڑنا کچھ بھی نہیں ہے کہتا ہے کوشچن آف آریجن آف ارتھ اینڈ لائف یہ دنیا کا آغاز کیسے ہوا کب ہوا پہلا جاندار کب مارز وجود میں آیا ہوگا پہلا جاندار کیسا تھا پھر اس جاندار سے مزید جاندار کیسے بنے کہتا ہے کوشچن آف آریجن آف آف ارتھ اینڈ لائف آن اٹ ہیو بین آن دا مائنڈ آف ہیومن سنس پری ہسٹورک ٹائمس کہتا ہے جب سے لوگ ہسٹری لکھ رہے ہیں اس سے بھی پچھلا زمانہ جب لکھنا پڑھنا نہیں تھا آتا لوگوں کو تو پری ہسٹورک ٹائم سے مراد بہت پرانا زمانہ جس کی آپ کو پتھروں پر یا کسی جگہوں پر کسی کتابوں میں کوئی ہسٹری لکھی ہوئی نہیں ملتی ان وقتوں سے بھی ان وقتوں میں بھی ہیومنس کے مائنڈ پر یہ دو کوشچنز رہتے تھے ہمیشہ کہ اس ارتھ کا اس دنیا کا آغاز کیسے ہوا ہوگا اور اس دنیا پر زندگی کا آغاز کیسے ہوا ہوگا مینی آف اس آلسو کنسرن ود کوشچن آف آریجن اور ہم میں سے کئی لوگ یہ کوشچن بڑوں سے کرتے ہیں ہم لوگ میں جب چھوٹا تھا میں اپنے ابو سے بھی پوچھتا ہوتا تھا کہ ابو ہاؤ اولڈ از دی پلانٹ ارتھ یہ دنیا کتنی پرانی ہے نمبر ٹو ہاؤ لانگ ہیز لائف بین آن ارتھ اس دنیا پر جاندار کب سے ہیں ہاؤ ڈیڈ لائف ارائز آن ارتھ اس دنیا پر جانداروں کا آغاز کیسے ہوا ہاؤ ڈیڈ اے سرٹن اینیمل اسپیشیز کم ان ٹو ایگزٹینس اور کس طرح کوئی اینیمل کی اسپیشی ایگزٹینس میں آئی یہ کس نے ان کو بنایا ہوگا یہ کس طرح خلق ہوئے ہوں گے تو بے شک اللہ جانتا ہے لیکن ہم نے ان لائنس کو تو پڑھنا ہے well answers for these questions come from scientific inquiry 
अब साइंटिफिक इंक्वायरी इन आंसर्स के इन आंसर्स को तलाश करने में कुछ हद तक कामयाब भी हुई है ठीक है जी मेरे बच्चों तो इन दिस चैप्टर इस चैप्टर में वी विल स्टडी सम एस्पेक्ट्स हम कुछ पहलुओं की स्टडी करेंगे कि किस तरह ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुई ऑर्गेनिक बेटा वर्ड जानदारों से रिलेटेड है तो जनाब किस तरह जानदारों की एवोल्यूशन हुई किस तरह ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए इस प्लानट अर्थ पर इस प्लानट अर्थ पर एवोल्यूशन रेफर्स टू दी प्रोसेस दैट हैव ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ ऑन अर्थ तो एवोल्यूशन उन प्रोसेस की तरफ इशारा करती है कि किस तरह इस अर्थ पर लाइफ ट्रांसफॉर्म होती रही एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती रही फ्रॉम इट्स अर्लीस्ट फॉर्म अपनी शुरू शुरू वाली शक्ल से लेकर आज की इस वास्ट डाइवर्सिटी इस लंबी चौड़ी डाइवर्सिटी मतलब लंबी चौड़े जो इकसाम के ऑर्गेनिज्म हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं और ढेर सारे हैं जो हम आज ऑब्जर्व करते हैं ये सारी किस तरह लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई किस तरह एक बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म इन ढेरों ढेर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में बदल गया तो एवोल्यूशन इन चीजों पर रोशनी डालती है एवोल्यूशनरी चेंज इज बेस्ड मेनली ऑन द इंटरक्शन बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट और ये भी आपको बता दें कि एवोल्यूशनरी चेंज जो नस्ल दर नस्ल जो तब्दीलियां आती हैं उसमें ऑर्गेनिज्म का आपस में इंटरक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो उनकी इंटरक्शन कहते हैं बेटा प्रिडेशन म्यूचुअलिज्म कमर्सलिज्म पैरासाइटिज्म कंपटीशन ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं ठीक तो पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज्म का आपस में इंटरक्शन इसके अलावा मेरा बच्चा ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन के इन्वायरमेंट में क्या क्या तब्दीलियां आई उसने किन जानवरों को मार दिया किन जानवरों को जिंदा रखा तो ये थेरीज ही हैं इस तरह होता हुआ वैसे किसी ने अपने सामने नहीं देखा तो एवोल्यूशनरी चेंज इज बेस्ड मेनली ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन द पॉपुलेशन के आपस में उनके इंटरेक्शन क्या है कम्युनिटी में इंटरेक्शन के अभी मैंने नेम लिए कॉम्पिटिशन प्रिडेशन कमर्सलिज्म पैरासाइटिज्म वगैरह वगैरह of the organisms and the organisms with their environments well whenever we say jab bhi hum evolution ki baat karte hain kahin na kahin se class 10th mein bhi padha tha naam darwin ka zehen mein aa jata hai kyunki darwin ek evolutionist tha aur darwin ek naturalist bhi tha nature ki study karta tha aur usne evolution ke bare mein apne essays bhi likh kar diye और बड़ा अहम किरदार है इसका डार्विन का एवोल्यूशन के आ, मामले में सो वेन एवर वी से और हियर द वर्ड एवोल्यूशन वेल नेम ऑफ डार्विन कम्स इन आर माइंड इमिडिएटली इन फैक्ट दर हकीकत दर हकीकत ही वॉज द फर्स्ट पर्सन ये पहला बंदा था जो बहस करता था हु आर्ग्यूड हु आर्ग्यूड फ्रॉम एविडेंस That, बेटा इसने एविडेंस के जरिए बात की थी ये सामने प्रूफ रखकर बात करता था सामने दलील रखकर बात करता था एविडेंस कलेक्ट करता था पूरी दुनिया से और फिर जाकर वो बात करता था दैट स्पीशीज वर नॉट स्पेसिफिकली क्रिएटेड के स्पीसी के कोई भी स्पीशीज है वो इसी शक्ल में अपनी इस शक्ल में क्रिएट नहीं थी हुई इन देर प्रेजेंट फॉर्म्स में जो जिस फॉर्म में वो आज है वो उसमें क्रिएट नहीं हुए राधर दे हैड एवॉल्व फ्रॉम एनसेस्ट्रल स्पीशीज बल्कि वो किसी एनसेस्ट्रल स्पीशीज से उनमें तब्दीलियां हुई तो ये लोग पैदा हुए तो जो नए आने वाली जो ऑर्गेनिज्म हैं वो पिछले ऑर्गेनिज्म में तब्दीलियों का नतीजा है Well, he also proposed a mechanism for evolution. इसने evolution भी बताई कि वो कौन सा तरीका था जिसके जरिए evolution हुई तो उसने उस तरीके का उस methodology का उस mechanism का नाम रख दिया natural selection. तो इस chapter में हम इसकी भी detail पढ़ेंगे कि Darwin के natural selection का ऐसे क्या था और उसको examples के साथ पढ़ेंगे अब मेरा बच्चा दो concept दो कॉन्सेप्ट लोगों के दिलों और दिमागों पर छाए हुए थे एक था कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन वर्सेस स्पेशल क्रिएशन 
बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आया जी वट वॉज दी कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन वर्सेज स्पेशल क्रिएशन वट इज थेरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन वट इज द डिफरेंस बिटवीन एवोल्यूशनिस्ट एंड क्रिएशनिस्ट तो क्रिएशनिस्ट कौन थे एवोल्यूशनिस्ट कौन थे एवोल्यूशन क्या होती है स्पेशल क्रिएशन क्या होती है इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी तो अब सुनो कि नस्ल दर नस्ल तब्दीलियां अगर आ रही हैं और आज प्रेजेंट फॉर्म वाले ऑर्गेनिज्म किसी एंसेस्ट्रल फॉर्म की एवोल्यूशन का नतीजा है ये है कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन के शुरू शुरू में बैक्टीरिया लाइक प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म था उससे फिर यूक्रियोटिक बने फिर सिंपल यूक्रियोटिक बने फिर कॉम्प्लेक्स यूक्रियोटिक बनते गए और फिर न सिर्फ फोर बिलियन ईयर्स लग गए जनाब मौजूदा डायवर्सिटी को मार्ज वजूद में आने के लिए इसको कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन कह दोगे जब के स्पेशल क्रिएशन या क्रिएशनिस्ट का मानना यह है कि दुनिया में आज जो ऑर्गेनिजम की शक्लें हैं इन्हीं शक्लों में अल्लाह ने इन्हें क्रिएट किया इन्हीं शक्लों में अल्लाह ने इन्हें क्रिएट किया तो जितनी थियोलॉजी है बेटा थियोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ रिलीजन जितने रिलीजन हैं वो सारे यही कहते हैं कि स्पेशल क्रिएशन ही सही है ठीक है जी सो टू एक्सप्लेन टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ के आज लाइफ की वेराइटी का कॉज क्या है और एंड इंटर रिलेशनशिप अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम जनाब और ऑर्गेनिजम के दरमियान इंटर रिलेशनशिप क्या है बाई टू स्कूल ऑफ थाट स्कूल ऑफ थाट की उर्दू होती है मकतबा फिक्र तो जिस तरह हम मुसलमानों में ढेर सारे मकतबा फिक्र हैं जी अहल सुन्नत वो अहल हदीस अहल तशी तो डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट्स हैं जो मजहब को डिफरेंट तरीकों से बता रहे होते हैं तो इसी तरह दो स्कूल ऑफ थाट्स थे कि लिविंग ऑर्गेनिजम महाराज वजूद में कैसे आए तो ये बेटा अर्लियर नाइनटीन सेंचुरी मतलब एटीन जीरो वन के बाद लोगों के माइंड में ये सवाल आए तो दो किस्म के उन्होंने मकतबा फिक्र बनाए तो पहला मकतबा फिक्र था क्रिएशनिस्ट और दूसरे थे एवोल्यूशनिस्ट एक थे क्रिएशनिस्ट दूसरे थे एवोल्यूशनिस्ट तो क्रिएशनिस्ट बिलीव्ड इन द थेरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन तो जो क्रिएशनिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं इन द थेरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन According to the theory of special creation, according to the theory of special creation, all living things came into existence in their present forms. वो इन ही present forms में बनाए गए थे अल्लाह की जानब से all living things came into existence. वो जब existence में जब उनकी existence हुई तो वो अपने इसी हालत में थे स्पेशली एंड स्पेसिफिकली क्रिएटेड बाय नेचर और इन्हें स्पेशली या स्पेसिफिकली खास तरीके से इसी नेचर ने खल्क किया इसी नेचर ने खल्क किया एंड रिमेंबर दैट बेटा कैरोलस लिनियस जो के बहुत बड़ा नाम है बायनोमियल नोमन क्लेचर के हवाले से भी और क्लासिफिकेशन के हवाले से तो कैरोलस लिनियस ने अमंग द साइंटिस्ट हु बिलीव इन डिवाइन क्रिएशन के इसी तरह की क्रिएशन हुई होगी जो मौजूदा हालत में जो ऑर्गेनिजम्स हैं इसी हालत में क्रिएट किए गए थे बाय द क्रिएटर दैट इज बाय द नेचर उसका मानने वाला कैरोलस लेनियस था जो कि 1707 से 1778 तक जिंदा रहा तो मेरे पैदा होने से 200 साल पहले भाई साहब फौत हो गए थे मैं 1978 को पैदा हुआ हूँ खैर जनाब एवोल्यूशनिस्ट कौन थे वेर एज जब के एवोल्यूशनिस्ट बिलीव इन द थेरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन नेचुरल सिलेक्शन क्या थी ये अब हम पढ़ेंगे डिटेल से एक दो पेजेस के बाद इसकी बारी आ रही है नेचुरल सिलेक्शन की खैर ये एवोल्यूशन पर बेस थे कि जी एवोल्यूशन हुई थी और जो मौजूदा ऑर्गेनिजम हैं वो उस हालत में नहीं थे क्रिएट हुए जिस हालत में ये आज हैं ये तो नस्ल दर नस्ल फोर बिलियन ईयर्स की एवोल्यूशन का नतीजा है The idea that organism might evolve through time, इन्हें time लगा और तब जाकर ये evolve हुए organism से organism पैदा होता रहा 
वो डिफरेंट था अपने एंसेस्टर से डिफरेंट होता गया यहाँ तक कि क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट हो गए इतना डिफरेंस आ गया कि वो दूसरी स्पीशीज ही बन गए With one type of organism giving rise to the another, one type of organism give rise to another type of organism. ये है जी evolution क्या होती है evolution? One type of organism जो है it gives rise to another type of organisms. Is an ancient one. तो वो जो पुराना है वो ancient है और उस ancient की नस्ल दर नस्ल तब्दीलियों से existing forms बने हैं. एग्जिस्टिंग फॉर्म्स बने हैं और ये कब से मानना है बेटा ये डेज ऑफ एरिस्टोटल से मानना है ये अरस्तु के दिनों से ही लोग कहते थे कि भाई ये शायद इवॉल्व हुए हैं ये तो दोबारा पढ़ लेते इस लाइन को दी आइडिया दैट ऑर्गेनिजम्स माइट इवॉल्व ये जो आइडिया है कि ऑर्गेनिजम्स माइट इवॉल्व थ्रू टाइम विद वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म गिविंग राइस टू अनदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज एन एंशियंट वन ये बड़ा पुराना आइडिया है और ये ये तो आइडिया एग्जिस्ट करता है फ्रॉम द डेज ऑफ एरिस्टोटल से अरस्तु के जमाने से लोग इस पर मान रहे हैं कि जनाब ये एवोल्यूशन सच्ची है तो एरिस्टोटल रेकग्नाइज दैट ऑर्गेनिज्म रेंज फ्रॉम रिलेटिवली सिंपल टू वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बेटा ये अब एमसीक्यू है कि एरिस्टोटल के एवोल्यूशन में क्या किरदार है तो आपने कहना जी एरिस्टोटल ने बस इतनी सी लाइन दी थी कि जनाब ऑर्गेनिज्म सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नहीं है ऑर्गेनिजम्स को अगर आप तरतीब दें तो उनकी तरतीब सिंपल से कॉम्प्लेक्स की जानब भी बनाई जा सकती सिंपल से कॉम्प्लेक्स की जानब भी बनाई जा सकती सो एरिस्टोटल रेकग्नाइज दैट ऑर्गेनिजम रेंज फ्रॉम रेलिटिवली सिंपल टू वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हाउ एवर हाउ एवर द प्रेजेंट डे कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन नॉन हिस्ट्री अब बेटा नॉन हिस्ट्री से मुराद उन्होंने हिस्ट्री के बारे में बड़ी खोज लगाई बड़े सबूत और शवाहिद उन्होंने इकट्ठे किए हुए और अब इस चैप्टर में हमने यही सबूत पढ़ने हैं कि भाई अगर तुम कहते हो कि एवोल्यूशन हुई है तो एनसेस्टर्स के अंदर तब्दीलियों से डिसेंडेंट्स बने हैं तुम्हारे पास सबूत क्या है तो वो जनाब इस चैप्टर में हम एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन भी पढ़ेंगे बड़ा मजे का चैप्टर है बड़ा कमाल का एज यू नो जैसा कि आप जानते हैं कि कैरलस लेनियस इज एन एटीन सेंचुरी क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम तो कैरलस लेनियस ने एटीन सेंचुरी में क्लासिफाई किया ऑर्गेनिजम को ये कैरलस लेनियस की अब इंफॉर्मेशन हैं याद करनी पड़ेंगी ही ग्रुप सिमिलर स्पीशीज इन द सेम जेनस उसने ग्रुप किया सिमिलर स्पीशीज को एक जेनस में और सिमिलर जेनरा को फैमिलीज में उसने कैद किया दूसरे लफ्जों में जेनस और फैमिलीज वाले दो टैक्सा किसने रोशनास करवाए किसने कौन लोगों तक लेकर आया बोलिए कैरलस लेनियस तो कैरलस लेनियस इंट्रोड्यूस दैक्सा ऑफ जीनस एंड फैमिली एंड व्हाट फैमिली लेकिन पुत्र ये एक नेचुरल थियोलॉजियन भी था थियोलॉजियन से मुराद दो स्टडी रिलीजन ये पुत्र नेचुरलिस्ट भी था और थियोलॉजियन भी था मतलब बड़ा रिलीजियस आदमी था तो ही बिलीव्ड दैट स्पीशीज वर परमानेंट क्रिएशंस के स्पीशीज क्रिएटर ने परमानेंट क्रिएशंस के तौर पर बनाई है सेंचुरी लेटर इसकी कोई सौ सालों बाद ठीक है जी कैरलस लेनियस के एक दी टेक्सोनोमेड सिस्टम ऑफ द लेनियस खैर जनाब ये जो टेक्सोनोमिक सिस्टम था ऑफ लेनियस बिकेम फोकल पॉइंट इन दी डार्वन आर्ग्यूमेंट्स फॉर एवोल्यूशन तो लेनियस के काम को उसने फोकस करते हुए डार्विन ने बड़ी आर्ग्यूमेंट्स दिए फिर एवोल्यूशन के ऊपर बड़ी जबरदस्त बहस करता रहा अब मेरा बच्चा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर के ये इसमें अपना ये इंट्रोडक्शन में कि हमें ये चीजें याद करनी है फॉर आर MCQs. Scientist name, Carolus Linnaeus. Zindagi lifespan 1707 से 1778 तक ये याद करना मेरे बच्चों ने. Sought and found order in the diversity of life. इसने जनाब order का taxon भी निकाला और अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि genus और families पर भी इसने काम किया. इसके अलावा मेरा बच्चा ही इंट्रोड्यूस बायनोमियल नोमेन इसके बारे में भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इसने 
साइंटिफिक नेमिंग की ऑर्गेनिज्म की साइंटिफिक नेम्स रखिए रखें नेमिंग स्पीशीज ठीक है अब इसके दरमियान एक लाइन लगनी चाहिए वो नहीं लगी हुई खैर है लेमार्क 1744 से 1829 तक ये शख्स रहे इन्होंने बेटा लेमार्क ने अपनी थेरी ऑफ एवोल्यूशन दी लेमार्क थेरी ऑफ एवोल्यूशन आने वाली है दो पेजेस के बाद बहुत वो रिजेक्ट शुदा इसकी थेरी थी फॉरन से पहले रिजेक्ट कर दी गई बहुत ज्यादा ऑपोजिशन आ गई थी नेक्स्ट आया जी मेल्थस 1766 इसने पब्लिश किया एक एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन मतलब के अगेन एवोल्यूशन पर इसका ये काम था और इसने एक एसे दिया प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन तो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हु पब्लिश्ड एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन का एसे मेल्थस ने दिया था अगला आया जी क्यूवियर वेरी इंपॉर्टेंट एम सी क्यू कॉन्ट्रीब्यूटेड मच टू दाइंस ऑफ पैलेंटोलॉजी स्टडी ऑफ फसल एंड एक्सप्लेन अर्थ हिस्ट्री बाई कैटास्ट्रोफिजम वो कैटास्ट्रोफिजम से मुराद के किस तरह सूरज में धमाका हुआ और किस तरह तबाही मची छोटे छोटे टुकड़े पीछे पीछे गए और पता लगा कि अर्थ हिस्ट्री और फिर इसने बताया कि अर्थ की हिस्ट्री में काफी ज्यादा कैटास्ट्रोफिक घटनाएं घटी हैं कि बहुत ज्यादा यानी जियोलॉजिकल डिजास्टर्स होते रहते हैं उसके बाद शख्स आया जी लायल लायल ने 1797 और 1875 तक ये बंदा जिंदा रहा इसने प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी दिए जियोलॉजी समझते ना स्टडी ऑफ अर्थ उसके बाद आए जनाब डार्विन साहब तो डार्विन 1809 से 1882 तक रहे इन्होंने बेटा एच एम एस बीगल थी हिज मैजिस्ट्रेटशिप उस वक्त के बादशाह की जो शिप थी उसका नाम था बीगल बीगल के अंदर बेटा इन्होंने वॉयज की पूरी दुनिया घूमे उस वॉयज के दौरान वेल ही बिगेन हिज नोटबुक्स ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इन्होंने अपनी नोटबुक्स लिखनी शुरू की और एक ऐसे लिखा ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के नाम से जिसको आप थेरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कह सकते हो उसके बाद मैंडल साहब आए एटीन से एटीन तक जिंदा रहे इन्होंने पब्लिश किए पेपर्स अपॉन इनहेरिटेंस जिसका आ, वो नियो डार्विनिज्म एक टॉपिक है जिसमें आप मेंडल की जेनेटिक्स और डार्विन को मिक्स करके पढ़ते हो तो लिहाजा एवोल्यूशन में मेंडल का भी बड़ा किरदार है एवोल्यूशन समझाने में और इन दी लास्ट बेटा वॉलस था सेंट हिस्सेरी टू डार्विन डार्विन जरा सुस्त वजूद था तो डार्विन ने सुस्ती दिखाई ये सिर्फ बस लिख ही जाता था तो वॉलेस ने इसी की तहकीक को चोरी करके तो पहले ही अपने एसेस बना मारे तो फिर लोगों ने कहा कि तुम मत पब्लिश करो ये उसका काम है तुम उसी को दे दो तो वॉलेस ने फिर अपना सारा काम डार्विन को भिजा दिया था और फिर यानी डार्विन ने मिलकर तो थेरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सारी पेश की लो मेरा बच्चा आज इस लेक्चर नंबर वन में हमने सारा इंट्रोडक्शन पढ़ा है अब इन इससे अगला टॉपिक करेंगे हम अपने अगले लेक्चर में ठीक है जी जी अगर आपने बेटा कोई क्वेश्चन करना